আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াই দ্য স্টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করাম আপনারা সব ভালো আসুন আর আমি আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো আছি আর ভিডিওটা আসলে স্টার্ট করতাম কি তা হইয়া আমি বুঝলাম না কারণ লাস্ট ভিডিওত আপনারা মানে কি তা হইতাম আমি স্পিচলেস আমার কোনো বাসা নাই আমি কোন বাসায় প্রকাশ করতাম সিলেটি বাসায় মাতিতাম না শুদ্ধ বাসায় মাতিতাম না আরবি মাততাম জেসা বাসায়ও মাতিয়া আমি আসলে প্রথমেও আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জানাইমু যে আল্লাহ আমার ও ক্যাপাবিলিটি দিসলা যেন ইউটিউবও প্রথমে আই আমি ভিডিও আপলোড দিতাম আর আপনারা লগে কানেক্টেড ওইতাম বা কোন পালা সময় আসলে এই থিঙ্কিংটা মাথা তাইছিল তো যাই হোক যেনে আপনারা লগে আমি কানেক্ট হইতাম পারছি আমার লাইফ আপনারা লগে শেয়ার করছি আর ও তো ও তো মায়া পাইছি যেটা আল্লাহ তালার কাছে আসলে শুক্রিয়া আদায় হরি আমি শেষ করতাম পারতাম না আর এদিন ভিডিও আপলোড করার পরে যে পরিমাণে কমেন্ট আওয়া আরম্ভ হয়েছে আমার চ্যানেল ওর ভিডিওর মাঝে আসলে কিতা হইতাম জেলা হয়েছি আমার কোনো বাসা নাই কোন বাসায় মাতলে আমি মানে মনের বাসা প্রকাশ করতাম পারবো আমি বুঝি আর না মন খারাপ হয়েছিল জেলা আমার সেকেন্ডর লগে মন ভালো হয়ে গেছে হাসা কথা আর ও তো কমেন্ট আমি অলমোস্ট সাতশোটা কমেন্ট হয়ে গেছে তো আমি কিলা রিপ্লাই দিতাম আমি নিজেও বুঝলাম না প্রত্যেকটা কমেন্ট আমি রিড করছি বিশ্বাস করুক কা আমি কোনোটা মিস করছি না সব টি কমেন্ট আমি একটা একটা করে ফরছি আর ও তো খুশি লাগছে আমি বুঝাইবার মতো নাই আপনারা ও তো ও তো সাপোর্ট দেখিয়া আসলে ওখানেও মনে হয়েছে যে হয়তো আল্লাহর দরবারে কোনো বালা খাম কোনো সময় করছিলাম ওখটার ফল হিসাবে আমি হত মায়া পাইছি জানি না আদৌ আমি মায়ার যোগ্যতা রাখি কি না তবে আমি আসলে অসয়ার আল্লাহর আপনারারে আমি আমার মানে অন্তরের অন্তস্থল থাকিয়া আমি সম্মান জানাইরাম আমার ধোয়া জানাইরাম কিতা হইতাম আমার আর কিতা হইতাম আমি কোনো কিছু মাত টুকাইয়া পাইরাম না আর একটা ডিসিশন নিজের মন থাকি বানাইছি আর নিজের লগে ওয়াদা করছি আসলে যে খেউরোর কোনো কথায় আমি কোনো সময় বদা রইতাম নাই যেনে খেউ আমার একটা দুইটা হাজার হাজার বালা কমেন্টর পিছে যদি একটা দুইটা বাদ কমেন্ট আমি কোনো সময়টারে লইয়া মাথা গামাইতাম নাই কারণ আমি জানি আমার পিছে আপনারা আসইন আর একটা দুইটা তো থাকব কারণ দুনিয়াত সব সময় খেবে বালা মাত্র নাই আর এমনিও আমার চ্যানেল কমেন্ট দিলা কেউ আইলে আমি অল মানে ডিলিট করে দেয় বা ব্লক মারি দেয় এমনও সব সময় এটা করি বাট এদিন কু সামহাও জানি না আমার অত বাদ লাগছে আর ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম জেলা হয়েছিলাম আমি ভিডিও আপলোড না করিয়া ফারছি না যত হয় না আমি তো মানুষ না নি মানুষ মাত্র তো ইমোশন থাকবো ইয়ে করবো যত ব্লক করি আফটার অল আমি আস্তা দিন ফরে একটা মানুষ আপনার আল্লাহ খান আমিও একজন সাধারণ মানুষ তো ওখানে লাগিয়া আর মনোহরিয়া আমার নিজের মনোহরিয়া মাফ করে দিলেই বা কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে বা আমি এক্সট্রা কিছু মাতিয়া থাকলে সব মানুষের লাখান আমারও একটা খাঙ্গালি আছে যেনে সবর মায়া ফাইতাম আর খে না খুশি হয় হুকা সবে যদি সবর মায়া ফায় তো আমার কাছে ওখানে লাগে যদি আমি কোনো সময় মরি যাই তার বাদেও আমার লাইফ সার্থক যে আমি আপনার আর অত মায়া ফাইয়া মরছি আর ওয়াহিদা নামর খেউ দুনিয়ার এক কুনার মাঝে যদি থাকিয়া থাকে ও মানুষটারে ওখন অত মানুষে চিনে হয়তো বা ইউটিউবিং না করলে আমার এখন চিনল না নি আমার ফ্যামিলি আত্মীয় স্বজন ছাড়া কিন্তু ওখন আমি যদি কিছু আল্লাহ না করুক হয়তো বা আপনার মনের এক কুনাত আমার নামটা থাকব ওখান মনে হইলেও আমার বৃত্তর খুশিয়ে বড়ি যায় আমি আবার হইরাম আমি কতটুকু আপনারারে মানে ধন্যবাদ দিতাম আমি বুঝলাম না তারপরও বুঝিয়ে নিবা আপনার আর ই ছোটো বইন হোকা আর সরোর বড় বইন হিসাবে হোকা যদি মানে আমার তরফ থাকিয়া আপনার সবল লাগি আমার অন্তর অন্তস্থল থাকি দুয়া রইল আর জেলা আমার সাপোর্ট দিয়া গেছে ওলা সাপোর্ট দিয়া যাইবা আর জানি না কতদিন ইউটিউবিং করমো তবে যতদিনও বাসিয়া থাকমো আমি আমার লাইফর একটা মেমোরি হিসাবে আমি এটা মনে থাকবো আমার যে আমি ইউটিউব বা ইসলাম করিয়া আমি অত মানুষের মায়া পাইছি দোয়া পাইছি বা সাপোর্ট পাইছি তো সব সময় আমার ওলা সাপোর্ট দিয়া যাই বা আর আমার লগে থাকবা ইনশাল্লাহ আর আমিও যতটুকু জানি আমার নলেজ থাকি আপনার লগে শেয়ার করার চেষ্টা করমো আমার বেস্ট দেওয়ার আপনার লাগি চেষ্টা করমো তো আজকুর ব্লগটা ওখান থেকেও স্টার্ট করাম মাতা শেষ আর কিছু হওয়ার নাই তো সে দেখছই না আমরা সকালে নাস্তা করছি এটা একটা উইকেন্ডর ব্লগ আসিল তোমার হাজবেন্ড খামও আসলা আর আদি আন্ডে লইয়া নাস্তা করছি সকালে হরিয়া দেন তা গরুর খাম আটাইয়া ওখানে দুপুরের রান্দা রান্ধিতাম লাঞ্চ 
তো মাছ দইয়া খাটিয়া লেবুর রস দি মাখাইয়া তুইছি লবণ দিয়া যাতে গন্ধ যায়গি আর চিকেন রো আমি বালা হরি ক্লিন করিয়া ওখানে একটু লেবুর রস দিলাইরাম আর লেবুর রস দিলে হয় কি তা চিকেনটা আপনার মানে যে সময় রান্না হয় সময় সুটিয়া যায় না আর সুন্দর একটা টেক্সচার আয় শক্ত শক্ত থাকে কারণ ফার্মর চিকেন তো এমনি সফট থাকে তো ইনো আমি একটা মশলা বানাইরাম নিচে দুইটা টমেটো এক টুকরা আদা আর রসুন আর খাসা মরিচ তো আমি কড়াই চিকেন বানাইমো আজকে খুবই সিম্পল ওয়েতে আমার চ্যানেলও কিন্তু এটা রেসিপি আছে অলরেডি তারপরে এখন ব্লগর মাঝে দেখা নিয়েছে না হইতে দেখাইলেই রান্দি রাম যখন তো পেস্ট করে লাইছি আমি ফুরা ওলা ফুড প্রসেসারের মাঝে ব্লেন্ড করে আনিছি গি বড় একটা ফ্রাইং প্যানের মাঝে আমি এনাফ তেল দিছি দিয়া আমি খাটা পিঁয়াজ দিলাই রাম বড় বড় হরিয়া আমি যে লম্বা লম্বা স্লাইস করছি ওলা হরিয়া আমি পিঁয়াজটা দিলাই রাম পিঁয়াজ একটু বেশি হরিও দিলাম তো দিয়া আমি পিঁয়াজ রে বালা হরি বাজমো তো পিঁয়াজটা একবারে বেরেস্তার লাখান হরিও বাজি লইমো তো এটা ওইটা কিন্তু আর একটু সময় লাগবো তাই আমি কই পিঁয়াজ বাজে ওই যাও কোর সাইডে দিই আর মাছটা বাজি হরি লাই এটা রূপচান্দা মাছ আপনারা দেখছেন আমি কিলা খাটছি খানছি দিয়া আর আমি সামান্য হলুদ সামান্য মরিচ আর লবণ দিয়া মাখাইয়া আমি জাস্ট এমনি রেগুলার ফ্রাই করম কারণ এই মাছের সাইজটা অত সুন্দর হইতে ফ্রাই করলেও বালা লাগব আর এটা দিয়া কিন্তু বুনা খাইতেও মজা লাগে আর যেহেতু এটা ছোটো সাইজর হইতে আর আজকু ফ্রাইও করি লাই তো খালি তেলর মাঝে আমি ওলা স্কোরিং করে দাগ কাটিয়া নিছি আর কি নিয়া খালি ওলা বাজি দিল একটু মিডিয়াম আগুনও বাজলো যাতে সুন্দর করে দিয়ে সাইড বাজা বাজা হয় আর বাজার পরে আমি ওলা তুলি লাইন একটা ফ্লেটের মাঝে আর ইলা যদি ছোটো মাছ খাই দুটা কেটা তো এটা দাওয়ার যদি হেরে হরং তুলে ইলা মাছ আসলে দেখ মানে ডেকোরেশন লাগে দেখতেও সুন্দর লাগে খাইতে গেলা মজা দেখতে ওলা সুন্দর লাগে যে সময় সার্চ করা হয় আমি যদি দাওয়াতে যদি মাছ বাজে হরং তুলে এটা সুন্দর লাগে আর কি দেওয়ার লাগে পারফেক্ট একটা মাছ চাইলে আপনি আলাদা মশলা ফ্রাই হরিও উফরে দিতে পারবা বাট আমি আইসকু আরিলা দিরাম না তো আমি ওখান কু দেখতে পারা যে আমার পিঁয়াজ যেটা বালা হরি ব্রাউন কালার হয়ে গেছে ও সময় আমি সব চিকেন দিলাই রাম যে আমি মাখাইয়া তো ইসলাম লেবুর রস আর লবণ দিয়া ও চিকেন দিলাই রাম তো আমি দুইটা চিকেন নিছি কারণ কড়াই চিকেন হরাইলে আমরা গর মানে কিতা হইতে আমি একটা চিকেন এনা ফয় না তো দুইটা দিও হরি সব সময় আনফট করি শেষ হয়ে যায় রুটি দিয়েও খাওয়া হয় আবার বাতর লগেও খাওয়া হয় তো তার লাগে দেখা যায় এনাফ চিকেন হয় না তো এখন আমি বালা হরি ও ফ্রাই করাম আমি জল লগে পিঁয়াজর লগে আর তেলর পরিমাণটা দেখছেন আমি একটু বেশি সরিও দিছি কারণ যেহেতু ফ্রাই হইব তো তার লাগে একটু বেশিও লাগব তো আমি যে টমেটো আদা রসুন খাসা মরিচ রে একলগে ইয়ে করে রাখছিলাম পেস্ট করে রাখছিলাম ও পেস্টটা দিলাইলাম দিয়া এখন আমি বালা হরিয়া লাড়িয়া দিমু ও চিকেনের লগে আর ই পেস্টে কিন্তু ই তোর খাড়ির ফ্লেভারটাও টেস্ট পুরা চেঞ্জ করি লাই আর কড়াই চিকেন তো কড়াই চিকেন অনেক স্টেপ দিয়া করা তো এটা আমার হইলো ফাঁকি বাজি কড়াই চিকেন বা টেস্টটা আসলে ওয়ান পয়েন্ট যেটারে হয় তো লাল মরিচর গুড়া দিলাইছি এক চার চামচ হলুদর গুড়া দিছি ওলা হাফ চামচ থাকি একটু বেশি জিরার গুড়া দিরাম এক চামচ থাকি একটু বেশি কারণ দুইটা চিকেন যে জায়গাত আমি সব মশলা একটু বেশি সরিও দিরাম তো আপনি যদি এক চিকেন দি হরইন তে তার অর্ধেক করে দিবা তো সেম থিং দনিয়ার গুড়াও আমি ওলা দেড় দেড় চার চামচ দিছি বা দুই চামচ ওলা খান আর কারি পাউডার দিছি ওলা বরিয়া এক চার চামচ তো কারি পাউডার তো আর না দিলেও চলবো যদি সর গেছে থাকে না অসুবিধা নাই আর দিরাম গরম মশলার গুড়া ওলা প্রায় দুই চার চামচ ওলা খান তো বুঝি আপনার চিকেন যতখান অতখান ওলা খান আপনি মশলাটা দিবা দিয়া এখন খালি ফ্রাই করম আর ফার্মর চিকেনও কিন্তু আপনারা সবে জানোইন বা ব্রয়লারর চিকেন যেটাও হইন তো পানি কিন্তু বাড়ে প্রচুর তো লেবুর রস দিয়া যে মাখাই তো ইসলাম ওটা লাগি দেখা যায় যে টেক্সচারটা একটু শক্ত শক্ত থাকবো আর ওলা খোলা ওয়াই বড় মৌকালা ইয়র বিতে পেনর মাঝে রান্নার চেষ্টা করবা তে দেখবা আপনার কড়াই চিকেনটা সুন্দর ইয়া কুকর মাঝখানেও আমি ওলা পাঁচ মিনিট গুড়িয়া রাখছি যাতে একটু ফানি বাড়ে তারপরে আবার ফানিটা শুকাইয়া নিছিগি আর সবর শেষে ধনিয়া পাতা দিয়া নামাই লিছি বেশ রেডি হয়ে গেল আমার এই সাইডে কড়াই চিকেন আর এখন আমি বেলফই বা জলপাই যেটা ওটা দিয়ে হাতটা রান্ধিমু বা টেঙ্গা বা টক যেটাও হই না খেনে ওটা রান্ধিমু তো আমি ফ্রোজেন যে বেলফই বা জলপাই পাওয়া যায় ওখটারে ওলা খাটিয়া 
দাগ কাটিয়া নিছিগি আর অনেকে আবার ছোট ছোট টুকরা করে দেন তো টুকরা করে দিলে হয় কিন্তু আমার কাছে লাগে ঠেঙ্গা বেশি বাড়ই যায় ওটা লাগে আমি খালি দাগ কাটিয়া আস্তা জলফাই দিয়া রান্ধি বা বেলফাই দিয়ে রান্ধি তো তেল এনাফ দিয়া আমি প্রথমে রসুন দিলাইছি বেশি করিয়া প্রায় তিন টেবিল চামচ রসুন দিছি আমরা জেলা ডাইলো ফাতলা খড়ি খাটিয়া দেই ওলা ফাতলা খড়ি দিছি দিয়া এখন আমি বালা খড়িয়াল একটু লালও আর ফরে আমি পেঁয়াজ আর রসুনর ব্লেন্ড করা পেস্ট দিলাই রাম প্রায় হাফ কাপ ওলা খান আমি ছোটো মানে মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজের লগে আর তিন চার কুয়া রসুন দিয়া ব্লেন্ড করে আনিছিগি তো খাটা পেঁয়াজ দিয়েও করতা পারবা তবে আমার কাছে লাগে একটু ব্লেন্ড করা দিলে হয় কিতা মানে খাটাটা একটু থকথ খাওয়া হয় আমার কাছে ওলা বালা লাগে তো ওলা দিছি এক একজনও রান্নার স্টাইল আসলে এক একলা খান তো আমার কাছে জেলা বাল লাগে আমি ওলাও রান্ধি তো বালা খড়ি মসমসা খড়ি বাজমু সামান্য লবণও দিলেই রাম যাতে মশলাটা সুন্দর হয়ে বাজা বাজা হয় আর সফট হয় অনেকে খাটটার মাঝে ধনিয়ার গুঁড়াও দিন কাঁচা মরিচও দিন আমি আবার ইলা খাইছি না কোনো সময় আমরা গরা আমরা মানে আম্মায় জেলা রান্ধি তা ওলাও খাইছি জেলা ওলাও আমি রান্ধি এখন তো হলুদর গুড়া দিলাইছি হাফ চামচটা কি একটু বেশি কারণ খাটটার কালার যদি সুন্দর না হয় আমার কাছে ভাল লাগে না তো হলুদর গুঁড়া একটু বেশিও দেই আর গন্ধ করে না হলুদর কারণ বাগারের মাঝে যেহেতু বাজমো তাহলে গন্ধ করত নাই তো মসমসা করে মশলাটা বাজা হওয়ার পরে আমি ও যে জলফাই যেটা ওটা দিলাইছি দিয়া ফুরা অখন থুড়ার সময় বাজিয়া গুড়িয়া রাখি দিমু একটু ফানি দিয়া যাতে নিচে দিন না ধরে কারণ যদি ফানি না দিন তেলে ফট করে জ্বলি যাইব আর যদি একবার খাটটা জ্বলি যায় আর কালার নষ্ট হয়ে যায় তো কিন্তু খাটটার কালার আনা কষ্ট হয়ে যায় ওটার লাগি খেয়াল রাখবা সব সময় যাতে নিচে দিন না জ্বলে তো পুরা সময় গুড়িয়া রাখছিলাম তারপরে আবার লাড়িয়া দিলাম যাতে নিচে দিন না ধরে আর দেখা যাইব যে জলপায়ু নরম হয়ে আইসে ওই সময় আমি মাছ দিলে যাই তো মাছটা আপনার ফ্রাই করিয়েও দিতে পারবা আমি আজকে আর ফ্রাই করছি না পালা করি দইয়া লোক রসিয়া বিলাইছি আর লগে কিন্তু আমি আলাদা একটা ব্লকের ইয়েও করছি মাছের ডিম আনছিলাম ওই ডিম বিলাই আমার হাজবেন্ডে আবার তাই মাছের ডিম খুব পছন্দ করে তো আমি খাটটা রান্ধিলেও মাছের ডিম লগে দিই আলাদা ব্লক আমি রাখি দিই তো খাটটা লগে দেওয়া যায় আর ডিমটারে আপনি টুকরা টুকরা সরিয়ে দিতে পারবা তো আমি আস্তাও দিলাইছি কারণ যে সময় একটু নরম হয়ে আইব আমি খাটি দিয়ার মানে বান্ধিয়া দিলাই যে গদ্দাও দিব মানে গদ্দা বলতে সিধা চক চকা হয়ে যাব তো ও ওলা আর কি একটু নরম হয়ে গেলে বান্ধিয়া দিন না তো আপনার যদি দুজন মিলে আপনি সুবিধা নাই তো আপনি আট দিয়া একটা পাটির মাঝে আলাদা করিয়া পচলাইয়া বা মাখাইয়া ও খাটটার মাঝে সারি দিবা দিন তারে তো দেখবা আপনার খাটটা শিরার লগে বা জুলর লগে পুরা দিন একলগে মিশি দেবো আঠাই তো খুব মতো তো মাসাল্লাহ আসলে বেলফুল খাটটা আমার পার্সোনালি খুব করবো যে কোনো খাটটাও আসলে আমার ভাল লাগে তো একটু বক্স করি আপনারা লগে আমার বিয়ার পরে যে সময় টাইম কল করতা বাংলাদেশের তো প্রায় সময় রাত্রে দিকে এটা কিতা দিয়ে বাদ খাই দেয় নইলে খালি কিতা খাটটা দিয়ে খাইয়া তো মিটারি কিতা রুজ খাটটা খাওয়ালি তো আমরা গরো রুজ একটা খাটটার তরকারি থাকতো মানে টমেটোর হোকা বা যে কোনো মানে একটা টেঙ্গা জাতীয় তরকারি রান্ধা হইতো তো আমার ভাল লাগে আমার হাজব্যান্ড কিন্তু আবার তো টেঙ্গার পাগল নাই তাই মানে ঠিক আছে খাইবা রান্ধিলে বাটিলে আমার লাহানো তো পাগল নাই তো কত সময় পরে আমি ও মাছও ডিমটা রেম নলা বাঙ্গিয়া দিলেই রাম কারণ বাইরে তো ফাতলা একটা চামড়ার লাহান থাকে তো ওটার আমি জাস্ট এমনি চামচটি বাঙ্গিয়া দিলাম আর কত সময় পরে প্রায় পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরেও কিন্তু রেডি হয়ে গেল আমার খাটটা আর সবর শেষে বেশি খরি ধনিয়া ফাতা দিয়া ফ্রেশ ধনিয়া ফাতা দিয়া নামাই রাম ধনিয়া ফাতায় কিন্তু খাটটার মাঝে আসলেও আর কি ফুরা একটা নতুন আলাদা ফ্লেভার একটা এড করে তো খাটটার মাঝে যদি ধনিয়া ফাতা দেয় না আমার কাছে লাগে কমপ্লিট হয় না রান্না তো বেশ ইবাই দিয়ে আমার খাটটাও রেডি হয়ে গেল আমার সব তরকারি রান্না শেষ ইবাই মাছ বাজি করি একটু আমি জাস্ট পেঁয়াজ আসিল ও পেঁয়াজরে বাজিয়া দিলাইছি কই ভাল লাগবো প্রথমে কইসলাম দিতাম না ফরে দিছি আর আদা দিবা কিন্তু মাস্ট করাই চিকেন যে সময় সার্ভ করবা খাসা আদা ফাতলা ফাতলা স্লাইস করি উফরে তাকে দিবা ওখটায় কিন্তু খুবই মজার একটা ফ্লেভার এড করে যে সময় আপনি খাইবা বাইটোর মাঝে খামরে খামরে আদা ফরব মুক খুব ভাল লাগে আর ইবাই আমার টমেটোর সরি বেলফোয়ের খাটটাও রেডি হয়ে গেছে তো আশা করি আজকুর ব্লগ সবর বালা লাগছে ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগও আবার আপনারা লগে দেখা হইব নতুন কিচ্ছু লইয়া তো ও পর্যন্ত সব